आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया चैप्टर फोर एफ एस सी पार्ट वन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्गनाली पढ़ने जा रहे हैं आज के टॉपिक में हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है क्या इसके स्ट्रक्चर किस तरह की है इसकी कंपोजिशन क्या है और इसके फंक्शंस क्या है इसके साथ साथ हम देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चंस और कौन कौन से एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आते हैं तो आइए आज पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जी माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट आर यानी किसी भी लिविंग एंटिटी को सर्वाइव करने के लिए और एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है एनर्जी के बिना कोई भी लिविंग एंटिटी सर्वाइव नहीं कर सकती चूँकि सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसको भी सर्वाइव करने के लिए एग्जिस्ट करने के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है एनर्जी के बिना ये भी कोई काम करने के काबिल नहीं होता तो इस एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है क्योंकि सेल के लिए ये सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे काम करता है डेट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल ए माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस तरह की है माइटोकॉन्ड्रिया को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो इसकी अपेयरेंस या रॉड लाइक होती है या फिजिकल लाइक होती है और या फिलामेंट लाइक होती है तो अपेयरेंस के एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया की तीन अपेयरेंसेज याद कर लें रॉड लाइक वेजिकल लाइक और फिलामेंट लाइक उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर के अतबार से माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स दीज इन फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज क्रिस्ट दीज क्रिस्टा हैव सर्टन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स Known as F1 particles, these F1 particles play important role in certain types of reactions. पर उसके अलावा mitochondria की तदाद shape vary करती है cell to cell. ऐसे cells जिन में energy की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उनमें mitochondria की तदाद बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे cells जिन में energy की इतनी ज़रूरत नहीं होती उनके अंदर mitochondria की तदाद इतनी ज़्यादा नहीं होती इसके बाद देखें माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर चेम्बर है डेट इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं सो so, इनको प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं है चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डी है अपने राइबोसोम्स हैं और ये अपने आप को रेप्लीकेट भी कर सकती है डेट्स वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज सेल्फ रेप्लीकेटिंग आर्गनैली इट इज आल्सो नोन एज अटानोमस ऑर्गनैली क्योंकि इसके पास अपना डीएनए भी है और अपने राइबोसोम्स भी हैं इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर अपने एंजाइम्स होते हैं को एंजाइम्स होते हैं आर्गेनिक और इनआर्गेनिक सार्स भी होते हैं चूंकि एनर्जी को हासिल करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डेट इज नोन एज क्रैब साइकिल वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है सो so, इस एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स इंतहाई अहमियत का हमें माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल इट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो ये एटीपी जनरेट करता है कैसे जो भी फूड स्टफ आता है उसको ऑक्सीडाइज करके ए को ए में कन्वर्ट करता है दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं ए जनरेशन के जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है नंबर वन इज नोन एज क्रैप साइकिल एंड नंबर टू इज नोन एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये दोनों रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं इस एतबार से माइटोकॉन्ड्रिया सेल को ए प्रोवाइड करता है जितनी भी सेल को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है सेल एनर्जी यूटिलाइज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ऑर्गेनैली इट इज कंपोज ऑफ टू मेम्ब्रेन्स आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ इनर मेम्ब्रेन फॉर्म इन फोल्डिंग्स एंड इनर चेम्बर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज माइटोकॉन्ड्रियन मैट्रिक्स विच कंटेन इट्स ओन डी एन ए राइबोसोम्स एनजाइम्स को एनजाइम्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सार्स और क्रैप साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और ए टी पी प्रोवाइड करते हैं और इसकी अपेयरेंस रॉड लाइक वेजिकल लाइक और फिलामेंट लाइक होती है